ప్రైజ్ లాడ్ హలోయా ప్రియ దీవెన టీవీ ప్రేక్షకులకు రెవల్యూషన్ చర్చ్ చొప్పున నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరలా మీ ఎదుటికి ఈ విధంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధించడానికి దేవుడిచ్చిన ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి సమస్తమైన మహిమ ఘనత ప్రభావములు ప్రభు అనేసు క్రీస్తుగా చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మరి చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని ఈ యొక్క వాక్య భాగాలకు మనం ప్రవేశిద్దాం అందరం కూడా కండ్లు మూసుకునేటట్లయితే చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల తండ్రి దయగలిగిన దేవ మీ కొందనాలు ప్రభు ఇంతవరకు మీ కృప చెప్పిన మమ్మల్ని కాపాడి తండ్రి మరి ఒకసారి మీ సన్నిధిలోనికి మేము అడుగు పెడుతూ మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీ కొందనాలు ప్రభు మీరు మాతో మాట్లాడండి మాకు సహాయం దయచేయండి మీ సన్నిధిని మాకు తోడుగా ఉంచండి నరుని యొక్క ఆలోచనను మరుగుపరచండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ సమస్తమును మీరు స్వాధీనపరచుకోనండి మా జీవితాలకు ఆశీర్వాదకరమైన మాటల ద్వారా మీరు మమ్మల్ని నడిపించి బలపరచు సహాయం దయచేయమని యేసునామలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రైజ్ లాడ్ హలోయా ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి ఒక లేఖన భాగాన్ని చదువుకొని మనం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ముందుకు కొనసాగిపోదాం సామెతల గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచనాన్ని చదువుకుందాం జీవమరణములు నాలుక వశము దాని ఎందు ప్రీతి పడువారు దాని ఫలము తిందురు ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి ఈ మాటను ఒకసారి మనం ప్రభు సన్నిధిలో జ్ఞాపకం చేసుకుందాం జీవ మరణములు నాలుక వశము జీవ మరణములు నాలుక వశము ఈరోజు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నుంచి మన మాటల యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం అనేకమైన సందర్భాల్లో అనేకమైన విషయాల్లో మనము తక్కువగా అంచనా వేసేది ఏంటి అంటే మనం మాట్లాడే మాటలు నువ్వు ధనాన్ని కోల్పోయినా పర్లేదు సమయాన్ని కోల్పోయినా పర్లేదు కానీ నీ మాటను గనక కోల్పోయినట్లయితే నీ మాటను గనక విడిచిపెట్టినట్లయితే నీ మాటలో ఉన్న ప్రాముఖ్యతను గనక విడిచిపెట్టినట్లయితే దానిని మరలా సంపాదించుకోవడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే వాక్యంలో ఏమని రాయబడి ఉందంటే జీవ మరణములు నాలుక వర్షం అంట అంటే నువ్వు ఏ జీవము కానీ మరణము కానీ ఈ రెండింటిని కూడా దేవుడు ఎక్కడ ముడిపెట్టాడయా అంటే నాలుక వర్షంలో లేదా నువ్వు మాట్లాడేటువంటి మాటల దగ్గర దేవుడు సమస్తాన్ని కూడా ముడిపెట్టి ఉంచాడంట అన్ని విషయాల్లో మనం సరి చేసుకుంటున్నాము కానీ మనం మాట్లాడుతున్న విషయాల్లో మాత్రం మనం ప్రభు దగ్గర సరి చేసుకోలేకపోతున్నాం ఎందుకని చాలా విషయాల్లో మనం మరణాన్ని వేదనను ఓటమును చూస్తున్నామంటే మనం మాట్లాడే విధానాల్లో మార్పు రావట్లా మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవుని దగ్గరికి వెళ్తాం దైవికమైన కార్యక్రమాలు అన్నిట్లో పాల్గొంటాము కానీ మనం మాటలు చాలా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతాం దేవుని చిత్తమునకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతాం దేవుని ప్రణాళికకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతాం చాలామంది మనకు తెలుసు ఎంతో ప్రార్థన చేస్తారు పరిస్థితులు మారాలని ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు చాలామంది కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు చాలామంది వారములు నేలల తరబడి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు చాలామంది గదిలోనికి వెళ్ళి కూర్చొని ప్రార్థన గంటల తరబడి ప్రార్థన చేస్తారు ఆ ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత వారు చేసిన ప్రార్థనకి వారు మాట్లాడే మాటలకి ఏ విధమైన సంబంధం ఉండదు ఏదైతే వారు గంటల తరబడి ప్రార్థన చేశారో ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చి ఏ ప్రార్థన అయితే వారు చేశారో ఆ ప్రార్థనకి వ్యతిరేకంగా వీరే మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏదో ప్రార్థన చేశానులేండి చూద్దాం దేవుడు చేస్తాడో చేయడో ఏదో జరు ఏదో ఒకటి జరగాలి కదా నా తలరాత ఇంతే కదా ప్రార్థన చేస్తాం కానీ ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత మనము చేసిన ప్రార్థనకి మనమే విరోధంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం జాగ్రత్త నీ ప్రార్థన నీ మాటలు ఎప్పుడు ఏకీభవిస్తూ ఉండాలి దేవుని దగ్గర నువ్వు ఏదైతే దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేసావో ఏదైతే ప్రభు దగ్గర కనిపెట్టావో నీ మాటలు కూడా దేవుని దగ్గర క్రమబద్ధీకరించుకోవడం నేర్చుకోవాలి దేవుని దగ్గర ఎందుకంటే సులోమన్ ఏం చెప్తున్నారంటే జీవ మరణములు నాలుక వశములో ఉన్నాయంట నా నువ్వు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత నా ప్రార్థన దేవుడు వినడం చెప్పి నీ నోటి ద్వారా ఆ ప్రార్థన కొట్టివేయొద్దు నువ్వు దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేసి చేసి దేవుని దగ్గర అడిగి అడిగి ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చి నీ నోటి ద్వారా ఆ ప్రార్థన ఆర్పివేయొద్దు ఈరోజు ఒక లక్షణాన్ని దేవుని దగ్గర మనం నేర్చుకుందాం ఏదైతే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావో ఏదైతే దేవుని దగ్గర అడుగుతావో ఏదైతే విజ్ఞాపన చేస్తావో నీ మాటలు కూడా దానికి అనుగుణంగా మార్చడం నేర్చుకో ఆమె హలలుయ ఎందుకంటే నువ్వు ఏదైతే మాట్లాడతావో ఏ మాటలకైతే కట్టుబడి ఉంటావో ఏదైతే హృదయపూర్వకంగా మాటలు పలుకుతావో అదే నీ జీవితంలో జరుగుతూ ఉంటుంది దేవుడు సృష్టిని సృష్టించేటప్పుడు కలుగునుగాక 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 సమస్తాన్ని కూడా కలుగు చేసిన తర్వాత ప్రతి దాన్ని కూడా మంచిది మంచిదాన్ని పలుకుతా వచ్చాడు దేవుడు ప్రతి దాన్ని కూడా మంచి దాన్ని పలుకుతా వచ్చాడు అందుకే ఈ సమస్తమైన సృష్టి ఎంత సౌందర్యంగా ఎంత ఆనందంగా ఎంత ఆహ్లాదకరంగా మనకు కనబడతా ఉంటుంది నువ్వు నేను కూడా దైవికమైన లక్షణాలు నేర్చుకోవాలి జీవితంలో దేవుని యొక్క అడుగు జాడలు నడవాలి ఈ లోకం యొక్క అడుగు జాడలు కాదు కానీ దేవుని యొక్క అడుగు జాడలు నడవాలి అందుకే బైబిల్లో ఒక మాట ఉంది క్రీస్తుని పోలి నడుచుకోవాలట మనం 
మనిషిని పోలు నడుచుకోవడం కాదు కానీ లోకాన్ని పోలు నడుచుకోవడం కాదు కానీ మనకు నచ్చినట్లుగా నడవడం కాదు కానీ క్రీస్తుని పోలి మనం నడుచుకోవాలట ఆమెన్ బైబిల్లో ఒక సందర్భం జరిగింది దేవుడు ఆదాముని సృష్టించిన తర్వాత ఏదైనా తోటలో పెట్టిన తర్వాత ప్రతి జీవికి అట ఆదాము ఏ పేరు పెడతాడు అని చెప్పి దేవుడు ఎదురు చూసినప్పుడు ఆదాము ఏ జీవికి ఏ పేరు అయితే పెట్టాడో ఆ జీవికి ఆ పేరు కలిగిందట ఎందుకని ఆదాముకి దేవుడు అట్టి అధికారం ఇచ్చాడు ఎందుకంటే మనిషి యొక్క నోటికి ఆ అధికారాన్ని ఆ సామర్థ్యాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించాడు ముఖ్యంగా దేవుని బిడ్డలకి అభిషేకం పొందిన వారికి క్రీస్తు రక్తంలో కడుగబడిన వారి యొక్క మాటలు చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైన అన్య జనులు మాట్లాడినట్లుగా మనం మాట్లాడకూడదు అన్య జనులు వచ్చించినట్లుగా వ్యర్థమైన సంభాషణలు మనం మాట్లాడకూడదు నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాట నువ్వు నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి పలుకు కూడా ఎంతో అభిషేకం కలిగిన మాటలు అవన్నీ కూడా ఏ మాటను కూడా నువ్వు ఏ మాత్రం కూడా నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు అన్య జనులు కాదు ఈ లోకం కాదు జీవితాన్ని బాధించేది మన నోటి ద్వారా మాట్లాడే ఆ క్షపితమైన మాటలే మన జీవితాన్ని ఏలుబడి చేస్తూ ఉన్నాయి గడిచిన జీవితం అంతా ఏ మాటలైతే పలికావో గడిచిన కొద్ది రోజులుగా ఏ విషయాన్ని అయితే పదే పదే నీ నోటి ద్వారా మాట్లాడుతూ వచ్చావో ఈ రోజు నీకు అదే జరుగుతూ వస్తుంది నీ మాటల యొక్క ప్రతిఫలమే ఈ రోజును ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజును ఉన్న పరిస్థితి మారాలంటే నీవు మాట్లాడే విధానం మార్చుకో దేవుని దగ్గర ఎందుకంటే నీ మాటల్లో దేవుడు అధికారాన్ని పెట్టాడు నీ మాటల్లో దేవుడు అభిషేకాన్ని పెట్టాడు నీ మాటల్లో దేవుడు జీవమును పొందుపరిచి ఉంచాడు నువ్వు ఏదైతే పలుకుతావో నువ్వు ఈ భూమి మీద ఏదైతే నోటి ద్వారా బంధిస్తావో దాన్ని నీ దేవుడు పరలోకంలో కూడా బంధిస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు ఈ లోకంలో ఏదైతే విప్పుతావో అది పరలోకంలో కూడా విప్పబడతా ఉంటుంది ఇదంతా కూడా దేవుడు నీ నోటి దగ్గరే పెట్టి ఉంచాడు అందుకే ఎక్కడ కూడా నోటి మాటల విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండడానికి వీలు లేదు ప్రతి విషయంలో కూడా నోటి మాటలను మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి ఎందుకంటే నీ నోటి మాటలు నా నోటి మాటలు క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన వ్యక్తి యొక్క మాటలు అన్నీ కూడా అభిషేకంతో కూడుకున్న మాటలు అధికారంతో కూడుకున్న మాటలు ఆశీర్వాదంతో కూడుకున్న మాటలు ఆమె దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి ఒక లేఖన భాగం చదువుతాం పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదవ వచనాన్ని చదువుకుందాం పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదవ వచనాన్ని చదువుకుందాం జీవమును ప్రేమించి మంచి దినములు చూడగోడు వాడు చెడ్డదానిని పలుకోకుండా తన నాలుకను కపటపు మాటలు చెప్పకుండా తన పెదవులను కాచుకొనవలను జీవమును ప్రేమించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు తన నాలుకను తన నోటి మాటలను జాగ్రత్త చేసుకోవాలట దేని నిమిత్తం అట మంచి దినములు చూడగోరు వాడు నీ రోజులు నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు మంచిగా ఉండాలంటే నీ నోటి మాటలను హద్దులో పెట్టుకోవడం ప్రారంభించాలి దేవుని దగ్గర ఎందుకంటే నీ నోరు గనక శపితముతో నింపబడి ఉంటే నీ ఇల్లు మొత్తం కూడా శపితము అయిపోతుంది నీ నోటి మాటలు గనక అనారోగ్యాన్ని గనక మాట్లాడుతూ ఉంటే నీ దేహం అంతా కూడా అనారోగ్యం వెలుబడి చేస్తూ ఉంటుంది మంచి దినాలు నువ్వు కానీ నేను కానీ దేవుని దగ్గర చూడాలి అని గనక మనం ఆశపడినట్లయితే ఖచ్చితముగా దేవుని బిడ్డలంగా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన నోటి మాటలను సరి చేసుకోవాలి దేవుని దగ్గర అందరిలాగా మాట్లాడడానికి నువ్వు నేను మాట్లాడే మాటలు సామాన్యమైనవి కాదు క్రీస్తు నీ మాటలకు నా మాటలకు ఒక అధికారాన్ని ఒక అభిషేకాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించున్నాడు గనక మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట కూడా చాలా చాలా శక్తివంతమైనవి నీ నోరు గనక అపవిత్రంగా ఉన్నట్లయితే నీ జీవితం అంతా అపవిత్రంగా మార్చబడుతుంది నీ నోరు గనక పరిశుద్ధంగా ఉన్నట్లయితే నీ నోటి మాటలు గనక శుద్ధీకరించబడి ఉన్నట్లయితే నీ జీవితం అంతా శుద్ధీకరించబడతా ఉంటుంది నీ నోరు గనక మేలులను జీవమును ఆరోగ్యమును గనక మాట్లాడుతూ ఉంటే నీ చుట్టూ కూడా ఆరోగ్యాన్ని మేలును నువ్వు చూడగలుగుతావు లేదా నీ నోటి ద్వారా మరణాన్ని శాపాన్ని దుఃఖాన్ని చెడును లేమిని దరిద్రమును గనక మాట్లాడుతూ వస్తూ ఉంటే నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు కూడా అవే కనబడతా ఉంటాయి అందుకే దేవుని బిడ్డలుగా మొట్టమొదటిగా దేవుని సరిదులు మనం సరి చేసుకోవాల్సింది ఎక్కడయ్యా అంటే మన నోటి మాటల ద్వారా మన నోటి మాటలు కనుక మనం సరి చేసుకుంటే నేను నడవడిక మార్చబడతా ఉంటుంది మన ప్రవర్తన మార్చబడతా ఉంటుంది మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులన్నీ కూడా దైవ సన్నిధిలో మార్చబడతా ఉంటాయి నువ్వు ఏదైతే మాట్లాడతావో దేవుని దగ్గర ఏ జీవమునైతే ఏ ఆశీర్వాదాన్ని అయితే నువ్వు దేవుని దగ్గర విడుదల చేస్తూ ఉంటావో ఆ ఆశీర్వాదం ఖచ్చితంగా నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడుతుంది ఆమె హలలుయ దేవుని వాక్యంలో ఒక సంఘటన జరిగింది యశయా గ్రంథము ఆరో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ యశయా భక్తుడి జీవితంలో ఒక సంఘటన జరిగింది యశయా గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము ఐదవ వచనం నుండి ఏడవ వచ్చిన వరకు చదువుకుందాం యశయా చెప్తా ఉన్నాడు నేను 
అయ్యో నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనముల మధ్య నివసించువాడను నేను నశించితిని రాజును సైన్యములు కదిపేతగ యహోవాను నేను కన్నులారా చూచి తిని నేను అనుకుంటుని అప్పుడు ఆ సరాపులలో ఒకడు తాను బలిపీఠము మీద నుండి కారుతో తీసిన నిప్పును చేత పట్టుకుని నా ఎద్దుకు ఎగిరి వచ్చి నా నోటికి దానిని తగిలించి ఇది నీ పెదవులకు తగిలిను గనుక నీ పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తమాయను నీ దోషము తొలగిపోయను అనెను ఆమెన్ ఈ మాటలు చాలా ప్రత్యేకంగా మనకు కనబడతా ఉంటాయి యష ఏం చెప్తా ఉన్నాడు దేవుని దగ్గర అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడును అపవిత్రమైన పెదవుల మధ్య నివాసం చేయవాడును అపవిత్రమైన జీవన శైలి నేను కలిగిన వాడును అని దేవుని దగ్గర చెప్తా ఉన్నప్పుడు దేవుని దోతాట నిప్పు ఒకటి తీసుకొచ్చి యషయ పెదవులను కాల్చడం జరుగుతూ ఉంది బాగులో మనం చూస్తే ఆ కాల్చిన తర్వాత అతని పాపములకు అతడు చేసిన దోషములకు అతను కలిగిన అపవిత్రత అంతా కూడా అతని దగ్గర పోయిందట అప్పటి నుంచి యశయాను దేవుడు తన ప్రవక్తగా వాడుకోవడం ప్రారంభించాడట ఈరోజు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో కూడా కాల్చబడాల్సింది మార్పు చెందాల్సింది ఒక ముద్ర పడాల్సింది ఏ భాగంలో అయ్యా అంటే మన నోటి మాటల దగ్గర లేదా మన నాలుకల మీద లేదా మన పెదవుల మీద కాల్చి వేశారంట యషయ పెదవులను ఒక దూత వచ్చి ఎగురుకుంటూ వచ్చి యషయ పెదవుల మీద నిప్పు పెడటం జరిగింది అంటే యషయ యొక్క నోటి విధానం మొత్తాన్ని యషయ యొక్క నోటి మాటల యొక్క అపవిత్రత మొత్తాన్ని కూడా దేవుడు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ సంపూర్ణంగా తొలగిస్తూ ఉన్నాడు ఏ ఎందుకని దేవుడు నోటిని కాల్చి వేస్తూ ఉన్నాడు నోటిని కాల్చకుండానే దేవుడు యషయాన్ని తన ప్రవక్తగా తన సేవకుడిగా వాడుకోవచ్చు కదా అంటే నోటి మాటలు గనక బాగోకపోతే నోటి మాటలు గనక శపితముగా ఉన్నట్లయితే నోటి మాటలు గనక అపవిత్రంగా ఉన్నట్లయితే ఆ నోటి మాటల ద్వారా దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని ఆ వ్యక్తి ఏమాత్రం కూడా పలకలేడు అందుకే బైబుల్ ఉంటుంది కదా మీరు ఆశీర్వాదములకు వారసులకే దేవుడు మా పిలిచిన అని ఉంటుంది వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుని ప్రవక్తలు కానీ దేవుని బిడ్డలు కానీ ఎవరైనా సరే ఎటువంటి మాటలు మాట్లాడాలంటే దైవికమైన మాటలే మాట్లాడాలి దేవుడు నీతో చెప్పిన మాటలు లేఖనములు నీతో మాట్లాడిన మాటలు వాటిని మాత్రమే మనం చెప్తూ ఉండాలి ఈ మాటలు వినేటప్పుడు మనకు ఒక అనుమానం రావచ్చు మంచి కా మాట్లాడాలి ఆశీర్వాదం మాట్లాడాలి కదా నాకు నచ్చిన మాటలు నేను మాట్లాడేస్తాను లేదా ఇంతకాలం నేను చాలా మాటలు అలాంటివి మేలుకరమైనవి దీవెనుకరమైన మాటలు చాలా మాట్లాడాను అవేవీ కూడా నా జీవితంలో జరగలేదు అని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే ఒక్క విషయాన్ని దేవుని దగ్గర జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఏ మాట పడితే ఆ మాట కూడా మనం మాట్లాడకూడదు నీకు నచ్చిన మాటలన్నీ కూడా దేవుడు నెరవేర్చడానికి కట్టుబడి లేడు ఎందుకంటే మన కంటికి సౌందర్యవంతంగా ఆహ్లాదకరంగా దీవెనుకరంగా కనబడి ఏ మాట కూడా అది మనకి మంచిది కాదు మనం అనుకుంటున్నాం చూడగానే ఇది నాకు మంచిది ఇది నాకు కావాలని చెప్పి ఆ దీవిన మాటను పదే పదే దేవుని దగ్గర మాట్లాడుతూ ఉంటాం కానీ అది కొన్ని సందర్భాల్లో మన జీవితంలో నెరవేర్చబడకపోవచ్చు బైబుల్లో ఒక మంచి సంఘటన జరిగింది బైబుల్లో ఒక వ్యక్తి కనబడతాడు మనకి ఎవరంటే లోతు అతడు అబ్రహాముని విడిచిపెట్టిన తర్వాత వేరొక ప్రాంతానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేశాడట కన్నులెత్తి సుధమ కొమర్ర ప్రాంతాలను చూడడం ప్రారంభించు చూడగానే సుధమ కొమర్ర ప్రాంతాలు ఎలా కనపడి అంటే అతడికి ఏదేను తోట వలె నీళ్లు పారుతూ పచ్చదనంతో సౌందర్యవంతంతో ఐశ్వర్యంతో ఆరోగ్యంతో ఎంతో సంతోషంగా కనబడిందంట అదుగో ఆ సుధమ గొమర్ర ప్రాంతాలు చాలా అందంగా సౌందర్యంగా ఉన్నాయి నేను వెళ్ళి ఆ ప్రాంతాల్లో నేను జీవిస్తాను నివసిస్తానని చెప్పి అబ్రహాముని విడిచిపెట్టి ఏం చేయడం ప్రారంభించాడు ఆ సుధమ గొమర్ర ప్రాంతాల్లో నివసించడం ప్రారంభించాడు అతడి కంటికి ఆ ప్రాంతం మంచిగా ఆరోగ్యవంతంగా కనబడింది కానీ తర్వాత బైబుల్లో మనం చూసినట్లయితే లోతు సమస్తాన్ని కోల్పోవడం లోతు శపితముగా మార్చబడటం లోతు యొక్క జీవితం అంతా కూడా కన్నీటితో నడిపించబడతాం మనకు అక్కడ కనబడతా ఉంటుంది ఆ భాగం ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం కనబడిన కంటికి కనబడిన ప్రతీది కూడా మనకు ఆరోగ్యవంతమైంది కాదు మరి ఏమి మాట్లాడాలి ఏది నేను కోరుకోవాలని నువ్వు అడిగినట్లయితే వాక్యము నీతో ఏమి చెప్తా ఉంది దేవుడు నీతో ఏదైతే మాట్లాడుతా ఉన్నాడు ఆ మాటలను మాట్లాడడం నేర్చుకో దేవుని దగ్గర ఆమెను హలలుయ దైవికమైన మాటలు మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి మనకు నచ్చిన మాటలు మాట్లాడడం కాదు మనకు నచ్చిన విధంగా నోరు తెలిసి మాట్లాడడం కాదు మన నోటిని మన నోటి యొక్క మాటలను వాక్యానికి అనుగుణంగా చేయడం నేర్చుకోవాలి దేవుని దగ్గర వాక్యాన్ని మాత్రమే మనం మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి దేవుడు నాతో ఏ వాగ్దానం అయితే చేశాడో ఏ మేలు అయితే చేస్తానని చెప్పాడో ఆ మేలునే నేను నా నోటి ద్వారా మాట్లాడతాను తప్ప నాకు నచ్చిన దాని గురించి నేను మాట్లాడను ఎందుకంటే నాకు నచ్చింది అది ఈ రోజు నాకు నచ్చవచ్చు కానీ కొద్ది రోజుల తర్వాత అది శపితపరంగా నాకు మార్చబడచ్చు కానీ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన 
ఆశీర్వాదము కానీ వాగ్దానం అది ఏదన్నా సరే దానిని గనక నమ్మి నేను విశ్వాసంతో చేత పట్టుకునేటట్లయితే అది ఖచ్చితంగా నా జీవితానికి ఆశీర్వాదకరంగానే కనబడుతుంది ఐ మీన్ హలలుయ అందుకే మన నోటి మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన నోటి మాటలు అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనవి నీ క్రియలు మారాలంటే నీ ఆలోచనలు మారాలంటే నీ దృష్టి మారాలంటే నీ అలవాట్లన్నీ మారాలంటే వీటన్నిటి దగ్గర లింక్ చేయబడింది అక్కడ అంటే నీ నోటి మాటల దగ్గర నువ్వు ఏదైతే మాట్లాడతావో ఏదైతే ఆజ్ఞాపిస్తావో దేని గురించి అయితే అధికంగా నువ్వు చర్చిస్తావో దేన్ని అయితే మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తావో అదే నీ జీవితంలో జరుగుతుంది ఎందుకంటే నీ మాటలు అధికారం కలిగిన మాటలు జీవ మరణములను దేవుడు నాలుక వర్షంలో చేశాడట మాట్లాడడం ప్రారంభించు దేవుని దగ్గర ఆశీర్వాదాన్ని మాట్లాడడం ప్రారంభించు దేవుడి నీతో ఏదైతే పలుకుతున్నాడో ఆ మాటలు మాట్లాడడం ప్రారంభించు ఎందుకంటే అవే నీ జీవితంలో కొద్ది కాలం తర్వాత ఏం చేయబడితే ఖచ్చితంగా నెరవేర్చబడతాయి మాటలను కనుక అదుపు చేసుకోలేకపోయినట్లయితే జీవితాన్ని కూడా నువ్వు ఏ మాత్రం కూడా అదుపు చేసుకోలేవు మాటలు నీ చేతులు నీ హద్దు దాటి వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే జీవితము కూడా నీ చేతులు దాటి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అందుకనే జీవితంలో మొట్టమొదటిగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన మాటలు ఎప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి ఎందుకనంటే నువ్వు నేను మాట్లాడే మాటలు అధికారం కలిగిన మాటలు జీవము కలిగిన మాటలు శక్తి కలిగిన మాటలు అభిషేకం కలిగిన మాటలు ఆమె హలలుయ అందుకే పేతురు అంటా ఉన్నాడు కదా జీవము కలిగి జీవమును ప్రేమించి మంచి దినములు చూడగలరు వారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే మాటలను జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి చాలామందికి శపించడం దూషించడం వ్యర్థమైన మాటలు మాట్లాడడం అలవాటు అయిపోతుంది ఆ మాటలు మాట్లాడడం వల్ల నీ జీవితానికి నువ్వే నష్టాన్ని తెచ్చుకుంటూ ఉంటావు అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఖచ్చితంగా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం మాట్లాడే విధానాన్ని మార్చుకోవాలి దాసుడిగా మాట్లాడడం ఆపేయాలి కుమారుడిగా మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి అధికారము కలిగిన వ్యక్తిగా మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి జ్ఞానము కలిగిన మాటలు మనం మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి జ్ఞానం అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం వాక్యము నీతో ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాడో దేవుడు ఆ వాక్యాన్ని బట్టి నీ మాటలను సరి చేసుకోవడం ఆ వాక్యాన్ని బట్టి నువ్వు మాటలను సరి చేసుకోవడం కనుక ప్రారంభించినట్లయితే ఖచ్చితముగా నీ దుఃఖదనములన్నీ కూడా దేవుని సన్నిధిలో సంపూర్ణంగా కొట్టువేయబడతా ఉంటే నీ ఆశీర్వాదాన్ని నీ నోటి ద్వారా నువ్వే చడదూసుకోవద్దు మాటలను శపితమైన మాటలు నీ నోటం నుంచి రానివ్వకుండా జీవము కలిగిన మాటలు నీ నోటం నుంచి తీసుకురావడం ప్రారంభించు దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే మరొక వ్యక్తి మనకు కనబడతాడు ఇరుమియా రాసిన గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చిన నుండి చదువుకుందాం యహోవ వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగూ సెలవిచ్చాను గర్భములో నేను నిన్ను రూపింపక మునిపే నిన్ను ఎరిగి తిని నీవు గర్భము నుండి బయలు పడక మునిపే నేను నిన్ను ప్రతిష్ఠించి తిని జనములకు ప్రవక్తగా నిన్ను నియమించి తిని అందుకు అయ్యో ప్రభువకు యహోవ చిత్తగించుము నేను బాలుడనే మాటలాడుటకు నాకు శక్తి చాలదని నేను అనగా యహోవ నాకు ఇలాగూ సెలవిచ్చాను నేను బాలుడను అన వద్దు నేను నిన్ను పంపు వారి వద్దకు నీవు పోవలను నీకు ఆజ్ఞాపించిన సంగతులన్నీ చెప్పవలను వారికి భయపడకము నిన్ను విడిపించుటకు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను ఇదే యహోవ వాక్కు అప్పుడు యహోవ చెయ్యి చాపి నా నోరు ముట్టి ఇలాగూ సెలవు ఇచ్చాను ఇదిగో నేను నీ నోట నా మాటలు ఉంచి ఉన్నాను పెళ్ళగించుటకును విరుగొట్టుటకును నశింపజేయుటకును పడద్రోయుటకును కట్టుటకును నాటుటకును నేను ఈ దినమున జనముల మీదను రాజ్యముల మీదను నిన్ను నియమించి ఉన్నాను తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం అప్పుడు యహోవ చెయ్యి చాపి నా నోరు ముట్టి ఈలాగు సెలవిచ్చను ఇదిగో నేను నీ నోట నా మాటలు ఉంచి ఉన్నాను నేను నీ నోట నా మాటలు ఉంచి ఉన్నాను దేవుని బిడ్డల నోటలో ఉండాల్సిన మాటలు ఎవరి మాటలు అంటే దేవుని మాటలు ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఇరుమియా భయపడతా ఉన్నాడు చాలామంది చాలాసార్లు అనుకుంటాం ఇరుమియాని దేవుడు తన పరిచయకి దేవుడు పిలిచినప్పుడు దేవుడు ఇరుమియాకి ఇచ్చిన అత్యంత గొప్ప వరం ఏదన్నా ఉందంటే దేవుడు తన మాటలను ఇరుమియా నోట్లో పెడుతున్నాడు అంట ఇరుమియాకి వరముగా దేవుడు అప్పగేస్తున్నాడంట ఈరోజు దేవుని బిడ్డలకు కావాల్సింది వరములు కానీ ఫలములు కానీ ఆత్మ సంబంధం ఇవన్నీ కూడా కావాలి కానీ వీటన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యంగా దేవుని బిడ్డలకు ఖచ్చితంగా కావాల్సింది ఏంటంటే దేవుని బిడ్డల దేవుని యొక్క మాటలను తమ నోటిలో కలిగి ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఏం చెప్తా ఉన్నాడు ఇక్కడ ఒకటో అధ్యాయం ఇరుమియా గ్రంథము తొమ్మిదో వచ్చిన చూస్తే అప్పుడు యహోవా చెయ్యి చాపి నా నోరు ముట్టి ఇలాగూ సెలవిచ్చును ఇదిగో నేను నీ నోట నా మాటలు ఉంచి ఉన్నాను ధనము కన్నా అత్యంత విలువైన మాటలు ఇవి 
ఐశ్వర్యం కన్నా విలువైన మాటలు అవి ఆరోగ్యం కానీ ఈ లోకంలో నువ్వు సంపాదించుకోనదగిన వాటి అన్నిటి కన్నా అత్యంత విలువైన మాటలు ఇవన్నీ కూడా ఏం చెప్తా ఉన్నాడు దేవుడు ఇర్మ్యాను తన పరిచయకి పిలుస్తా ఉన్నప్పుడు అయ్యో ప్రభు నేను బాలుడనే నేను మాట్లాడలేనే నా వల్ల కాదే నేను చెయ్యలే అని చెప్పి భయపడుతున్నప్పుడు దేవుడు ఇర్మియాకి ఒక ఆయుధాన్ని ఒక శక్తిని ఒక అభిషేకంతో కూడిన మాటను దేవుడు విడుదల చేస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు నీ నోట నా మాటలు ఉంచి ఉన్నాను అందుకే ఇర్మియా నోరు తెరిచినప్పుడల్లా ఏ మాటలు పలకాల్సిందంటే ఖచ్చితంగా దేవుని మాటలు పలకాల్సిందే ఈరోజు దేవుని బిడ్డలుగా నువ్వు నేను కూడా గ్రహించాల్సిన విషయం ఏంటంటే నీ నోటిలో కానీ నా నోటిలో కానీ ఎవరి మాటలు ఏలుబడి చేయాలంటే దైవికమైన మాటలు ఎక్కువగా ఏలుబడి చేయాలి మన మస్తిష్కంలో చాలా మాటలు ఉంటాయి ఈ లోకంలో నుంచి చాలా మాటలు మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం అవి కాదు నువ్వు నేను మాట్లాడాల్సింది దేవుని బిడ్డలంగా మనం ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే దైవీకమైన మాటలు మాట్లాడాలి ఏంటి దైవీకమైన మాటలు ఆయన వాక్యంలో రాయబడిన ఉన్న సంగతులను ఆయన వాక్యం ద్వారా నీతో నాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను కూడా మన నోటి ద్వారా మాట్లాడడం ప్రారంభించాలి ఇక మాట్లాడడం కనుక రాకపోయినట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నీ జీవితాన్ని కూడా సరి చేసుకోవడానికి రానట్లే నీ పరిచర్య అభివృద్ధి చెందాలన్నా జీవితం అభివృద్ధి చెందాలన్న కుటుంబంలో శాంతి సమాధానం దొరకాలన్నా నీ నోటిని దైవీకమైన మాటలతో నింపుకోవడం ప్రారంభించు దేవుని యొక్క స్థుతులతో నింపుకోవడం ప్రారంభించు ఆ స్థుతులనే ఉచ్చరిస్తూ ఉండు ఆ దైవీకమైన మాటలని ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉండు దేవుడి నీతో ఏదైతే మాట్లాడుతూ వచ్చాడో ఆ మాటలే పలుకుతూ ఉండు పదే పదే నీకు కనబడిన దాని గురించి మాట్లాడద్దు నీకు వినబడిన దాని గురించి మాట్లాడద్దు ఎందుకంటే మనం వెలుచూపు వల్ల నడిచేవారము కాదు వినిన దాన్ని బట్టి నడిచేవారము కాదు విశ్వాసముతో నడిచేవారు మనం అందరం కూడా దైవీకమైన మాటలు చెప్పడం నడిచేవారు మనం అందరం కూడా అందుకు ఇర్మియా తను ఇర్మియా నీ నోట నా మాటలు ఉంచి ఉన్నాను నేను నీ చేతికి ఒక కఠినం ఇస్తున్నా ఇదిగో నీకు ఒక ఆయుధం ఇస్తున్నా అని చెప్పి దేవుడు వాటి గురించి ఏం మాట్లాడలేదు కానీ ఇర్మియాకు కావాల్సిన ఒకే ఒక్క ఆయుధం దేవుని దగ్గర నుంచి ఏంటిదంటే దేవుని యొక్క మాటలు అతను నోటిలో ఉండాలి ఈరోజు నీకు నాకు దేవుని దగ్గర నుంచి కావాల్సింది కూడా ఇదే నేర్చుకుందాం దేవుని దగ్గర ఈ యొక్క లక్షణాన్ని దేవుని బిడ్డలుగా యశయ్యాన్ని పరిచయానికి పిలిచే ముందు దేవుడు యశయ్య పెదలను కాల్చి యశయ్య యొక్క మాట తీరుని దేవుడు మార్చివేసి ఉన్నాడు ఈరోజు కాల్చబడాల్సింది మార్చబడాల్సింది ఏదన్నా నీ దేహంలో నీ జీవితంలో ఉంది అంటే అది నీ నోరు మాత్రమే లేదా నీ నోటి ద్వారా నువ్వు మాట్లాడేటువంటి మాటలు మాత్రమే ఆదాము ఏ జీవికి ఏ పేరు పెట్టినా ఆ పేరు వాటికి కలిగిందట నువ్వు ఏదైతే మాట్లాడతావో అదే నీ జీవితంలో ఏర్పాటు చేయబడతా ఉంటుంది నువ్వు ఏదైతే ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉంటావో అదే నీ జీవితాన్ని ఎలుబడి చేస్తూ ఉంటుంది తప్ప నువ్వు ఆశించేది కాదు చాలా మందికి చాలా ఆశలు ఉంటాయి అవేమీ కూడా జరగవు నువ్వు నోటి ద్వారా ఏదైతే మాట్లాడతావో ప్రార్థనా పూర్వకంగా ఏదైతే ఆజ్ఞాపించడం జరుగుతుందో అదే ఖచ్చితంగా జరుగుద్ది జీవ మరణములు ఎవరి వర్షంలో ఉన్నాయట నాలుగ వర్షంలో ఉన్నాయట నీ దేహములో అత్యంత జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాల్సింది ఏదన్నా ఉందంటే అది నీ నోరే మొట్టమొదటిగా నీ నోరుని నువ్వు అదుపు చేసుకోవడం ప్రారంభిస్తే నీ ఆలోచనలు కానీ నీ దృష్టి కానీ నీ క్రియలు కానీ నీ నడవడిక కానీ నీ ప్రవర్తన కానీ నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా నీ ఆధీనాలకు రావడం జరుగుతుంది అయ్యో నా నాలుగు నా స్వాధీనాలు ఉండదని నువ్వు భయపడిన అవసరంలా దేవుడు ఎలాగైతే యశ్యా పెదవులు కాల్చాడో దేవుడు ఎలాగైతే ఇర్మియా నోటిలో తన మాటలు పెట్టాడో నువ్వు కూడా నీ మాటలు మార్చుకోవడానికి నీ మాట్లాడే విధానంలో దైవీకమైన మార్పు తీసుకురావడానికి దేవుని దగ్గర సిద్ధంగా ఉండినట్లయితే దేవుడు కూడా నీ నోటి మాటలను మార్చడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు కాకపోతే ఆ విలువను నువ్వు గుర్తించడం ప్రారంభించు దేవుని దగ్గర నీ మాటల్లో ఉన్న శక్తిని నీ మాటల్లో ఉన్న అధికారాన్ని గుర్తించడం ప్రారంభ ప్రారంభించు నువ్వు ఏదైతే ఆజ్ఞాపించడం చేస్తావో అదే నీ జీవితంలో ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది ఆమె హలలుయ అందుకే పౌలు రెండవ కొరింతలు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన నుండి చదువుకుందాం కృప ఎక్కువ మంది ద్వారా ప్రబలి దేవుని మహిమ నిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్థుతులు విస్తరింపజేయలాగున సమస్తమైనవి మీ కొరకై ఉన్నవి కాగా విశ్వసించిదిని గనుక మాటలాడి తిని అని వ్రాయబడిన ప్రకారము అట్టి విశ్వాసముతో కూడిన ఆత్మ గలవారమే ప్రభువైన యేసును లేపిన వాడు యేసుతో మమ్మను కూడా లేపి మీతో నిలవబెట్టిన ఎరిగి మేమును విశ్వసించుచున్నాము గనుక మాటలాడుచున్నాము పద్నాలుగో వచ్చిన విశ్వసించి తిని గనుక మాటలాడి తిని పౌలు చాలా చక్కగా చెప్తున్నాడు విశ్వసించి తిని గనుక ఏం చేశాను అంటున్నాడు మాట్లాడి తిని చాలాసార్లు మనకు ప్రార్థన చేయడం వచ్చి కానీ మాట్లాడడం రాదు ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా దేవుడి నీతో మాట్లాడేది ఏంటంటే జీవ మరణములు నీ నాలుగు వర్షంలో ఉన్నాయి 
జీవ మరణములు నాలుగు వర్షములు ఉన్నాయి కనుక విశ్వాసంతో దేవుని సన్నిధిలో ఆశీర్వాదాన్ని మాట్లాడడం నేర్చుకో నీ కంటికి ఏది కనబడుతుంది చెవుకి ఏది వినబడుతుంది దాన్ని కాదు దేవుడు నీతో ఏమి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు నేను ఏ మాటకై ప్రేరేపిస్తున్నాడు దేవుడు నీ నోట్లో ఏ వాక్కునైతే పెట్టాడో దానిని మాట్లాడడం నేర్చుకో ఒకరోజు ఒక పన్నెండు సంవత్సరాల కుమార్తె చనిపోయినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఆమె ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అందరూ కూడా ఏడుస్తూ ఉన్నారు ఆ కుమార్తె చనిపోయిందని అప్పుడు యేసుక్రీస్తు అన్నారు ఎవరు ఏడవద్దు ఈ చిన్నది నిద్రించుచున్నది కానీ చనిపోలేదని చెప్పాడు అప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా యేసుక్రీస్తుని అపహాసించినప్పుడు యేసు వారందరినీ కూడా బయటికి పంపించి వేసి ఆ చిన్న కుమార్తె దగ్గరికి వెళ్ళి చిన్నదాన లెమ్ము అని చెప్పగానే ఆ చిన్నది లేచి నడువు సాగిందంట మార్కు సువార్త ఐదో అధ్యాయంలో నలభై వచనంలో మనకి యొక్క భాగములంతా కూడా మనకు కనబడతా ఉంటుంది చుట్టూ ఉన్న వారందరూ కూడా ఆ చిన్నది చనిపోయిందని చెప్పినా సరే యేసుక్రీస్తు అంటా ఉన్నాడు కదా ఈ చిన్నది చనిపోలేదు కానీ ఈ చిన్నది నిద్రించుచు ఉన్నది నీ నోటి మాటలను గనక నువ్వు మార్చుకోవడం కనుక ప్రారంభించినట్లయితే నువ్వు ఏదైతే మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తావో అది నీ జీవితంలో ఖచ్చితంగా జరుగుతూ ఉంటుంది నీకు నచ్చింది నీకు అనిపించింది కాదు కానీ దేవుని దేవుడు నీతో ఏది మాట్లాడుతున్నాడో దేవుడు నీ ఆత్మలో నీ హృదయంలో ఏ వాక్యాన్ని అయితే భద్రపరిచాడో ఆ మాటలు మాట్లాడడం ప్రారంభించు మాట్లాడడం అయిపోయిన తర్వాత ఆ మాటలను బట్టి దేవుడు చేయబోయే ఘనమైన కార్యాలను బట్టి దేవుడిని స్థుతించడం ప్రారంభించు నిరంతరము కూడా దైవికమైన స్థుతుల ద్వారా దేవుని గనపరచడం ప్రారంభించు నీ జీవితాన్ని నువ్వే కట్టుకొనగలవు ఖచ్చితంగా మంచి దినములు చూడాలంటే నాలుగును భద్రం చేసుకోవాలట జీవ మరణములను దేవుడు నాలుగు వర్షంలో పెట్టాడట కనుక నీ జీవితంలో జీవము మరణము నీ నోటి దగ్గర ఉన్నాయి కనుక వాక్యాన్ని బట్టి నీ నోటి మాటలను సరి చేసుకొని ఆశీర్వాదకరమైన దైవికమైన వాక్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడడం ప్రారంభించు ఖచ్చితముగా ఖచ్చితముగా రానున్న దినాల్లో దైవికమైన కార్యాలను ఖచ్చితంగా చూడగలుగుతా నీ సర్వ శరీరాన్ని నువ్వు అదుపు చేయగలుగుతూ నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులన్నీ కూడా అదుపు చేయగలుగుతూ దైవికమైన మహిమను నీ జీవితంలో నువ్వు ఖచ్చితంగా చూడగలుగుతావు దేవుడి మాటలు దీవించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల తండ్రి దయగలిగిన దేవ మీ కొందనాలు మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు ప్రవ్వ మా మాటలను మేము అదుపు చేసుకొని మా మాటలను నీ వాక్యము యొద్ద క్రమబద్ధీకరించుకొని తండ్రి వాక్యానుసారమైన మాటలు మేము మాట్లాడి మా జీవితాన్ని నీ మహిమతోనూ నీ కృపతోనూ నీ దీవెనతోనూ నింపుకున్నట్టుకు సహాయము దయచ్చండి జీవ మరణములు నాలుగు వర్షం అన్న ప్రవ్వ నిజముగానే తండ్రి మా నాలుగు ద్వారా ఇంతకాలం మరణము మాట్లాడి మరణము చూసాము తండ్రి కానీ ఈరోజు నుంచి నీ వాక్యమును మాట్లాడి జీవమును చూచినకు సహాయము దయచ్చండి నీ వాక్యానుసారం మన జీవితం మాకు దయచేయమని యేసు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె మరి ఒకసారి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షించినటువంటి దీవెన టీవీ ప్రేక్షకులందరూ కూడా నా హృదయపూర్వకంగా ఉందని తెలియజేస్తున్నాను దేవుడు దీవించునుగాక ఆమెను